నమస్తే ఏపీ థర్టీ నైన్ టీవీకి స్వాగతం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సినిమా యాక్టర్ శ్రీరంగాపురం సినిమా నిర్మాత అందులో ప్రముఖ రోల్ పోషిస్తున్నారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ చిందను నాగరాజ్తో ఉన్నాం నాగరాజ్ గారు నమస్తే నాగరాజ్ గారు నమస్తే అండి సార్ ఈ శ్రీరంగాపురం సినిమా తీయాలనే ఆలోచన దీని వెనుక స్టోరీ కొంచెం ఏం చెప్పగలరా ఇది డైరెక్టర్ గారు నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదో స్టోరీ చెప్పాడు కొంచెం నా లైఫ్కి దగ్గరలో ఉంది కనెక్ట్ అయ్యేదట్టు అనిపించింది మంచి స్టోరీ ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి స్టోరీ రాలేదు దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి లేదు గోరెంటాక్ లాస్ట్ అనుకుంటాను ఆ తర్వాత ఇంత ఎమోషనల్ మూవీ ఇంత సెంటిమెంటల్ మూవీ అయితే లేదు ఆ స్టోరీ నచ్చింది ఆయన చెప్పిన దాన్ని కొంచెం చేర్పులు మార్పులు చేసి తీద్దాంలే అనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్ళి డైరెక్టర్ ఎవరు సినిమాకి ఎంఎస్ వాస్ ఆయన ఎలా పరిచయం మీకు వేరే అబ్బాయి మల్లికార్జున అని చెప్పేసి నా మిత్రుడు ఆ అబ్బాయి నుంచి పరిచయం సినిమా రంగం అంటే ఎక్కువ మక్కువ నా మీకు అస్సలు లేదు మరి ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్ లేకి వచ్చారు అదే చెప్పాను కదా నాకు ఫస్ట్ స్టోరీ నచ్చింది సరే మంచి స్టోరీ బాగా ఎమోషనల్ స్టోరీ తీద్దాము అనే ఒక ఆలోచన ఆలోచన సినిమా పిచ్చి లేకోకుండా స్టోరీ చాలా నచ్చుతాయి పెద్ద మనిషి ఎందుకంటే డబ్బుతో కూడుకున్నది అవును మామూలుగా పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు ఉన్నారు కేవలం కొంతమంది నిర్మాతల చేతిలోనే నృత్యం అంత ఉంది ఎక్కడో ఒక అనంతపురం కరువు జిల్లా అవును అందులో సినిమా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమన్నా ఉందా సినిమా వెనకాల ఏం లేదు మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు సినిమా రంగంలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సినిమా తీస్తే దీని వెనకాల కష్టాలు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనే ఒక ఆలోచన మీకేమో రాలేదా వచ్చింది కాకపోతే ఒకటి నా పైన నాకు కొంచెం నమ్మకం ఉంది తీయగలను కొంచెం సర్కిల్ అయితే నిర్మాతలు చాలా మంది ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ కర్ణాటకలో నేను డైరెక్ట్గా దాంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ కాలేదు కానీ డైరెక్ట్గా కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుకునేది అవి ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే నిర్మాతలు చాలామంది సినిమా తీసి చేతులు కాల్చుకొని ఆస్తులు అమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అవునారు కొంచెము దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్ని వాళ్ళు చేజేట్లారా చేసుకుంటారు కొన్ని మన అదృష్టం బాగాలేక చేస్తాయి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ చేజేట్లారా చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఏదో దాన్ని కలెక్ట్ కావడము లేదా డైరెక్టర్లు మోసం చేయడము ఒక బడ్జెట్ చెప్పి ఇంకొక బడ్జెట్కి మూవీ రావడము అతనికి ఒక వన్ సిఆర్ టూ సిఆర్ బడ్జెట్ చెప్పింటాడు ఆ బడ్జెట్ వరకు అయితేనే ఆయన పెట్టుకోగలదు ఒకటే సార్ ఫైవ్ సిఆర్ చేస్తే మధ్యలో ఆగిపోతుంది మూవీ అట్లా దెబ్బ తినేలు ఉంటారంట అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండే దానికన్నా ఎక్కువ ఎప్పుడైతుందో మన బడ్జెట్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది ఈ సినిమాకు బడ్జెట్ ఎందుకు చెప్పారు ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు వన్ రూపీ బడ్జెట్ చెప్పాడు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ వన్ రూపీ బడ్జెట్ చెప్పాడు నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని మూవీ అయిపోయిలో త్రీ రూపీస్ చేశాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే జరుగుతూ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీస్లో మీరు కాదు ఇంతవరకు సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రూపాయి అంటే వన్ సిఆర్ అనుకొని టూ సిఆర్ త్రీ సిఆర్ ఫైవ్ సిఆర్ వెళ్ళింది ఆ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రకరకాల బాధలు సినిమా బయటికి అవుట్పుట్ రావాలంటే ఎన్నో ఉంటాయి మొత్తం వాళ్ళ చేతుల్లో ఇరుక్కుని ఇరుక్కున్న తర్వాత ఏం ఇంకా పెట్టాలి ఇంకా పెట్టాలి నువ్వు ఆస్తులమైనా పెట్టాలి లేదా ఎన్నికి వచ్చినాం అనుకో పెట్టిన డబ్బు అంతా వేస్ట్ వేస్తుంది ఇప్పుడు మీ మీ విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది అనుకోవచ్చా దగ్గర దగ్గర అనుకో అదే కదా మీరు ఒక్క రూపాయి చెప్పారు మూడు రూపాయలు అయింది అంటే అయినట్టే కదా అయింది అయింది మరి ఆ డబ్బులు అన్నీ వస్తాయని నమ్మకం ఉందా మీకు ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత చూసారా చూసారు బాగా వచ్చింది అసలు చాలా బాగా అద్భుతంగా వచ్చింది నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అట్లా వస్తుంది మూవీ అని దీంట్లో మీ రోల్ ఏమి నేను మేనమామగా హీరోయిన్కి మేనమామ క్యారెక్టర్ చేస్తాను సార్ హీరోయిన్గా మేనమామ ఓకే మీ ఊరు శ్రీరంగాపురం అన్నారు మీ ఊరు పేరే టైటిల్గా పెట్టడానికి కారణం అంటే నేను ఎంచు ఎంచుకున్న స్టోరీ ఒక విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఓకే బట్ నా ఊరు పైన నాకున్న ప్రేమ ఉన్న మక్కువ దాని ఆ ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆ సినిమా ఆ ఊరు పేరు పెట్టాను 
మీ ఊరు పేరు మీ ఊరు పేరు మీద ఉన్న అభిమానము సెంటిమెంట్ మీ డబ్బులను రాలుస్తుందంటావా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ రంగనాథ్ స్వామి ఉన్నాడు ఆయన నాకు అండగా ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా హిట్ అయ్యి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ ఎవరు సార్ హీరో వచ్చేసి వినాయక్ దేశాయ్ అని చెప్పేసి బాంబే అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాడు మన అదే అది మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చింది వకీల్ సాబ్ వకీల్ సాబ్లో లాస్ట్ పెళ్లి కొడుకు అబ్బాయి అబ్బాయి మళ్ళా చాలా హిందీ సీరియల్స్ గిరి చాలా చేశాడు అబ్బాయి హీరోయిన్ హీరోయిన్ ట్వెల్వ్ మూవీస్ చేసింది పాయల్ ముఖర్జీ కలకత్తా కలకత్తా సెకండ్ హీరోయిన్ వచ్చేసి వర్షిని బాంబే అమ్మాయి త్రీ మూవీస్ చేసింది షూటింగ్ అంతా ఎక్కువ ఏ ఏ ప్లేసెస్లో జరిగింది సార్ శ్రీరంగపురం జరిగింది మన కళ్యాణదుర్గం జరిగింది బళ్ళారి జరిగింది ఉద్దేహాలు జరిగింది మరి హైదరాబాద్ కొంచెం జరిగింది వేరే ఫారెన్లో ఏం ట్రై చేయాలా వేరే దేశాల్లో ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి చెప్పి అక్కడికే మూడు రూపాయలు చేసినారు ఇంకా ఫారెన్లో అంటే నన్ను అనంతపురంలో ఉండాల్సింది పనులు మీరు అడగలేదా డైరెక్టర్ అడగలేదా మీరు వన్ రూపీ చెప్పారు ఇప్పటికే త్రీ రూపీస్ అయింది ఇంకా ఖర్చులు ఉన్నాయి ఎందుకు ఇంత ఇలా చెప్పి ఇలా చేయడం తప్పు కదా అని మీరు అడగలేదా ఇప్పుడు క్వాలిటీ కావాలంటే ఖచ్చితంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన బడ్జెట్ కూడా మూవీ అయిపోతుంది బట్ మూవీ నేను మా భార్య మా అమ్మ మేము ఫ్యామిలీ టీవీలో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి అంతే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అట్లా చూసేదానికి మనం తీసుకోవాల్సిన పని లేదు కదా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకుని ఎడిటింగ్ కానీ మొత్తం నేనే దగ్గర ఉండి చూసుకుంటాను మీరు ఎయిట్ టు జెడ్ ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ ఆర్ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ టు జెడ్ డిజైనింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కటి నేను చూసుకుంటాను దీని మీద మీకు అవగాహన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ మీకు డబ్బు బాగా కొట్టుకుంటే మీకు కూడా వస్తుంది అంతేనంటారా ముందు ఎటువంటి అవగాహన కానీ ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కెమెరా చూడలేదండి నేను ఇప్పుడు మూవీ షూట్ చేసేటది కూడా నేను చూడలే అదే ఒక్కసారి ఒక్కసారి మాత్రం వేరే ఫ్రెండ్ తీస్తా అంటే దగ్గర నుంచి చూశాను అంతేగాని మరి ఎప్పుడు చూడలే అసలు ఆ కెమెరా ఏ కెమెరా పెడతారు ఏ లెన్స్ వాడతారు అనేది కూడా అది మరి ఎందుకు ఏమీ తెలియని వాళ్ళు ఈ వృత్తిలోకి వస్తే మీకు తెలుసు చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అసలు ఓటు కానీ అన్నీ తెలిసి ఎందుకు వచ్చినట్టు మీరు తెలిసేకేమో తెలుసు కానీ ఒకటి డైరెక్టర్ గారిని బాగా నమ్మినా నేను ఆయన మోసం అయితే ఏం చేయలేదు ఆయన మోసం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అంటే నా డబ్బు ఏమైనా ఆయన తీసుకో అంటే మోసం అది కాదు కదా అదేం కాదు కాబట్టి టైమింగ్ వేస్ట్ చేశారు ఇదే జరిగింది మరి ఇంకో డైరెక్టర్ కూడా మనకి రమేష్ గారు అని చెప్పేసి ఆయన కూడా బాగా హెల్ప్ చేసి ఆయన కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మంచి షూట్ చేసి ఆయన కూడా చేశారు ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబో సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఎందుకంటే థియేటర్లు ఎక్కువ శాతము కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉన్నాయి థియేటర్లు దొరకని చిన్న సినిమాలు ఆడే పరిస్థితి లేదు మరి మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే దీంట్లో ఎట్లా అంటే షూటింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే షూటింగ్ అయిపోయింది ప్రోడ్ ప్రొడక్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పబ్లిసిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ టాస్క్ రిలీజ్ షూట్ అయిపోతేనే సినిమా అయిపోదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టే ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెండింగ్ ఉంటుంది ఇవి నాలుగు భాగాలు ఈ నాలుగు భాగాల్లో సక్సెస్ అయినప్పుడు మనం సినిమా థియేటర్లో వేయగలం ఇప్పుడు సినిమా ఆక్యుపెన్సీ దొరికిందా థియేటర్స్ ఎన్ని ఎన్ని థియేటర్లు రిలీజ్ అయిపోతున్నాయి అనుకుంటున్నాం ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే త్రీ డేస్ ముందు వరకు కూడా థియేటర్స్ ఫిక్స్ కావు ఎవరు ఎంత పెద్ద హీరోకి కానీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది చేతుల్లో ఉన్న వాళ్ళ ఓల్ థియేటర్స్ కూడా ఒక్కోసారి వాళ్ళు వేసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వేరే సినిమా ఆడుతుంది అనుకో వాళ్ళ థియేటర్లో వాళ్ళు కూడా వేసుకోలేదు దాంట్లో ఓటీటీకి అమ్మారా అమ్మలే ఇంకా లేదా నేను ఏ రైట్స్ అమ్మలే ఓటీటీకి అమ్మలే తమిళ్ రైట్స్ అమ్మలే తమిళ్లో రిలీజ్ చేయలే ఫస్ట్ థియేటర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాతే ఎవరు అడిగినా సినిమా ఇద్దాం అంతకు ముందే ఇస్తే కనీసం సేఫ్ అవుతారు కదా కనీసం మీ డబ్బులన్న మీకు వస్తాయి ఒక్క విషయం నా సినిమా నేను నమ్ముకున్నా నా స్టోరీని నేను నమ్ముకున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా స్టోరీని ప్రజలు ఆదరిస్తారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి మంచి కథలు మంచి మంచి హీరోలు తీసిన సినిమాలు కూడా థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు కరెక్ట్ చాలా మంది నిర్మాతలు ఇబ్బందులు పడ్డారు మనకు తెలుసు చాలాసార్లు మంచి మంచి నిర్మాతలు హీరోలు కూడా పెద్ద పెద్ద హీరోలతో తీసిన సినిమాలు బోర్లా పడ్డాయి పడ్డాయి మన సినిమా మీ సినిమా మీద మీకు నమ్మకం ఉండడం మంచిదే కాదనట్లేదు కనీసం సేఫ్ సైడ్ అనేది చూసుకోవాలి కదా అంటే ఆటోమేటిక్గా మన మూవీ బాగుందంటే ఒక రకమైన అమౌంట్ మనక
ఒక టైప్ ఆఫ్ అమౌంట్ వస్తుంది బట్ నేను పెట్టిన అమౌంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది పక్క కమర్షియల్ అండి నేను కమర్షియల్ అండి పక్క పాటలు సరదాగా సరదాగా సినిమా తీయలే నేను సరదా కోసం సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాలే నేను ఎంత పెట్టినానో అంతకు డబ్బులు తీసుకున్నాను ఒకే ఒక ఆలోచనతో వచ్చిన సినిమా మీద ఫ్యాషను ఇంకోటి ఇంకోటి సినిమాలు అంటే ఇష్టం నాకే నేను చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ చాలా ఇష్టం ఆర్టిస్ట్ అంటే చాలా అభిమానం వాళ్ళంటే గౌరవం అన్నీ ఉన్నాయి బట్ దీంతో పాటు నేను ఎంత పెట్టినాను అంత నాకు రావాలని కోరుకొని వచ్చాను మెయిన్ రోల్ ఎవరు పోషిస్తున్నారు ఇందులో హీరోయిన్ గారు నేను సత్యప్రకాష్ వైఫ్ ఒక అమ్మాయి నా వైఫ్ సంధ్య ప్రియమణి మరి చిత్రం సీను రాజమౌళి దుర్గారావు ఇలా ఉన్నారు ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది సార్ ఈ అనంతపూర్ నుంచి యాక్టర్స్ ఎవరన్నా తీసుకున్నారు సార్ దాదాపు మన డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి పదహైదు మంది అండి ఈ మన జిల్లాలో ఎక్కువ నిర్మాతలు ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ యాక్టింగ్ పరంగా చాలామంది హీరోలు కావచ్చు హీరోయిన్లు కావచ్చు ఈ జిల్లా నుంచి ఎవరు లేరు ఎందుకంటే ధర్మవారము హిందూపురం కావచ్చు గుంటకల్ కావచ్చు ఎక్కువ నిర్మాణ రంగంలోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి అవును తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు అవును ఈ యాక్టింగ్ రంగంలో ఎందుకు తక్కువ ఉన్నారు మన జిల్లా అవకాశాలు రాకపోవడం ఒకటి ఫస్ట్ ఎవరికైనా అవకాశం ఇస్తేనే కదా అవకాశాలు ఇవ్వరు ఎవరైనా ఇప్పుడు డబ్బు పెట్టేవాళ్ళు కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుని సినిమా తీయాలంటే కొంచెం మా ఆలోచన ఉంటారు అందుకే ఎవరు అవకాశం ఇవ్వరు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మన వాళ్ళు మూవీలోకి పోవాలంటే కొంచెం సిగ్గుతా సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు అమ్మాయిలు ఈ టైప్లో ఉంటుంది అందుకోసం కొంచెం వెనక ముందు అంటారు అదే కోస్తా వాళ్ళు అయితే బాగా డైరెక్ట్గా మనకి అయిపోతుంది భవిష్యత్తులో ఇంకేమైనా సినిమా తీసే అవకాశం ఉందా మీరు ఆల్రెడీ ఉరవకుండా అనే టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కథ రాస్తా ఉన్నారు ఆవిడ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ వరకు అయిపోయింది కథ కూడా ఏం ఉరవకుండా అని పెట్టడానికి టైటిల్ కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ ఒక మీకు గుర్తుందో లేదు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఏం అప్పుడు ఊరు కూడా ఖాళీ అయింది ఉరవకుండా సగం ఊరు కూడా ఖాళీ అయింది ఇప్పుడు ఏదో దయ్యం వచ్చి అది ఇది అని చెప్పేసి కొంచెం స్టోరీ ఉంది దాన్ని అప్పుడు ఆ స్టోరీని లైన్ తీసుకునేసి మన సినిమా టిక్లో తీస్తాను ఒరిజినల్ స్టోరీ తీసుకుని సార్ ఈ సినిమాలో పాటలు ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఆరు పాటలు ఉన్నాయి ఫైట్స్ నాలుగు ఉన్నాయి కొత్తగా సినిమా రంగంలోకి నిర్మించడానికి వచ్చే నిర్మాతలకి మీ సూచనలు సలహాలు పూర్తి అనుభవం లేకుండా సినిమాలకు రాకండి ఫస్ట్ మీకు అంతో ఎంతో అవగాహన వచ్చిన తర్వాత నిర్మించండి నిర్మాతగా అయితే యాక్టర్గా అయితే ఎట్లయినా రండి మీ బాల్యము విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జాగింది సార్ పుట్టిన ఏదైతే శ్రీరంగపురం నేను దగ్గర దగ్గర సిక్స్త్ వరకు రాయదుర్గం సిక్స్త్ తర్వాత అనంత మీరు ఏం బిజినెస్ చేస్తారు మీరు నాకు బెంగళూరులో రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ నాకు రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ బట్టల షాప్లు ఉన్నాయి రండి నేను అనంతపురం నుంచి చిన్న బడ్జెట్తో ఒక సినిమా తీశాను ఒకటి ఏదంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఉన్నతమైన విలువ లేని సమాజంలో కంప్యూటర్ యుగంలో మనం బతుకుతా ఉన్నాం తల్లిదండ్రులకు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ మర్చిపోయే రోజుల్లో బతుకుతున్నాం అట్లాంటిది ఒక మేనమామ అంటే అస్సలు గుర్తింపు అనేది లేదు ఇప్పుడున్న దాంట్లో ఆ మేనమామకి ఎంత విలువ అనేది ఎంత విలువ ఉంటుంది అనేది నేను ఈ మూవీలో చూపిస్తే చూపించాను ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నేను అనంతపురి వాసిగా మిమ్మల్ని కోరుకోవడం ఏంటంటే మీ జిల్లా వాసి నేను దయ ఉంచి నా మూవీని ఒక్కసారి చూసి మీరందరూ నన్ను ఆదరిస్తారని చెప్పేసి ఈ టీవీ థర్టీ నైన్ ద్వారా మిమ్మల్ని మనసారా వేడుకుంటున్నా మీరు ఈసారి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు పంపిస్తే ఇంకొన్ని సినిమాలు తీస్తా మన జిల్లా వాసులకు అవకాశాలు ఇస్తా మన జిల్లా పేరు కూడా నా వంతు బాధ్యతగా నేను నిలబెడతానని చెప్పేసి మీడియా పరంగా తెలియజేస్తాను చాలా సంతోషం సార్ ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళు లోకల్గా ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ శాతం షూటింగ్ అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది దానివల్ల చాలామందికి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం రెవెన్యూ పెరుగుతుంది చాలా రెవెన్యూ పెరుగుతుంది కొత్త కొత్త టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బయటకు వస్తారు మీరు మరిన్ని సినిమాలు తీయాలా మేము కూడా ప్రేక్షకులందరూ కోరుకుంటుండేది ఏమంటే అనంతపురంలో పుట్టి అనంతపురంలో పెరిగి అనంతపురంలో షూటింగ్ చేశారా అనంతపురం వాళ్ళు కూడా టాలెంట్ ఉన్న వారిని చాలామంది యాక్టర్స్ని పరిచయం చేశారు మీరు అందరూ కూడా థియేటర్లకు వచ్చి 
చూసి ఆదరించాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు ఖర్చు తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను టీవీ థర్టీ నైన్ తరఫున కోరుకుంటాను ఏం అంత సెంటిమెంట్గా ఉంది సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు ఏడుకోకున్నట్ట కంటి తడి పెట్టుకోకున్నట్ల ఎవరు బయటకు వచ్చినా నన్ను అడగండి అక్కడే ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తాను అంత ఏడు అంత ఎమోషన్ చూడండి కామెడీ లేదా కామెడీ ఉంది కామెడీ ఉన్నాయి ఫైట్స్ ఉన్నాయి రొమాన్స్ ఉంది ప్రతి ఒక్కటి ఉంది యూత్ గేమ్ కావాలో ఉంది పెద్దలు గేమ్ కావాలో ఉంది పిల్లల గేమ్ కావాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఐటమ్ సాంగ్ చూసా ప్రతి ఒక్కటి ఉంది సార్ ఈ సినిమాలో మీరు మేనమామ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ నటించారు ఈ నటనా రంగంలో ఎక్కడన్నా అనుభవం ఉందా మీకు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారా లేదండి ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు యాక్చువల్గా నేను ఎందుకు నటించాల్సి వచ్చిందంటే యాక్చువల్గా మోహన్ లాల్ గారిని అనుకున్నాం ఫస్ట్ నా బడ్జెట్ ఆయన పెట్టుకోవడానికి సహకరించుకోక లాస్ట్ ఈ క్యారెక్టరు పెద్దవాళ్ళు కూడా పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు అడిగారు బట్ నేను ఇవ్వడానికి నాకే మనసు అంగీకరించలేదు మా డైరెక్టర్ గారు లేదు సార్ మీరే చేయండి మీరు చేయగలరు చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే నేను ఇది చేశాను మీ వాయిస్ వినడానికి గంభీరంగా చాలా బాగుంది సార్ సినిమాలు కూడా మీరు మీ వాయిస్ మీరే డబ్బింగ్ చెప్పారా యాక్చువల్గా నా వాయిస్ కూడా జస్ట్ లైక్ అట్లే ఉంటుందండి బట్ మోడ్యులేషన్ తీసుకునేది ఫస్ట్ టైం కష్టం అవుతుంది అని చెప్పేసి మామా మహేష్ అని చెప్పేసి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకున్నాము చాలా బాగా అద్భుతంగా చెప్పాడు తమిళ్లో కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్పారు ఆయన కూడా చాలా సీనియర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఈ శ్రీరంగాపురం సినిమా అనుభవాలు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ప్రేక్షకుల కోసం చెప్పండి ఈ సినిమా కథ రాసిండేది మునిస్వామి గారు ఫైట్స్ కంపోజ్ చేసిండేది మల్లేష్ మాస్టర్ ఈ సినిమాకి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు రెండు ఒకటి ఆర్ఆర్ బిజిఎం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సెకండ్ వచ్చేసి డైలాగ్ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ నవీన్ కిన్నర్ అని చెప్పేసి రాశాడు అబ్బాయి చాలా అద్భుతంగా రాశాడు ఆయన డైలాగ్స్ నచ్చే ఈరోజు ఊరవకుండా స్టోరీని ఆయనకే రాయమని ఇచ్చారు ఈ దీ దీంట్లో పనిచేసిన సత్యప్రకాష్ గారు కావచ్చు సంధ్య గారు కావచ్చు రాజమౌళి గారు కావచ్చు శ్రీమణి కావచ్చు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయికి నుంచి చేశారు ఈ మూవీలో మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్కరు కోఆపరేట్ చేశారు నేను ఎక్కడ షెల్టర్ ఇస్తే అక్కడే ఉన్నారు నేను ఏం పెడితే అదే తిన్నారు ఎక్కడ నాకు డిమాండింగ్ కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిండేది కానీ ఏ ఆర్టిస్టు లేదు ఏ టెక్నీషియను లేదు దీనికి బీజేం ఇచ్చిండేది ఎలం జరిగారు ఆధారు వేసిండేది ఎలం జరిగారు దాదాపు డెబ్బై పెద్ద సినిమాలు వేసిండే పెద్ద ఆయన పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అని మీరు ఏ తీసుకున్నా పెద్ద సినిమానే ఉంటుంది అలాంటి సినిమాలకి రీల్స్ చేసేవాడు ఆయన ఆయన దీనికి ఆరాలు ఇచ్చాడు టాప్ ఈ మూవీలో టాప్ ఆరాలకి డైలాగ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి సార్ సాంగ్స్ కొరియోగ్రాఫ్ కొరియోగ్రాఫీ కొరియోగ్రాఫ్ వచ్చేసి మహేష్ మాస్టర్ చేశాడు సంగీతం వచ్చేసి స్వర సుందరం చేశాడు సంగీతం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేము దాన్ని మొత్తము ఎన్ని సాంగ్స్ ఉంటే అన్ని ట్యూన్స్ ఒక్కదానికి ఒకటి సంబంధం లేకున్నట్టుంటే ఒక ఒక సాంగ్కి ఒక సాంగ్ సంబంధం ఉండదు మీరు యూట్యూబ్లో కొడితే మ్యాంగో మ్యూజిక్ ఇచ్చాం మేము సాంగ్స్ మొత్తం ఆరు సాంగ్స్ వస్తాయి ప్రతి సాంగ్ హైలైట్ కొన్ని సినిమాలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకటే వేలో పోతుంటాయి సాంగ్స్ అట్లా మాత్రం ఈ సాంగ్కి ఈ సాంగ్కి ఎక్కడ వేరియేషన్ సాంగ్ షూటింగ్స్ ఎక్కడ చేశారు మీరు దీంట్లో సాంగ్స్ చూస్తే మన దగ్గర లొకేషన్ లేవు అని మన దగ్గర ఎవరు చెప్పారు మన దగ్గర లొకేషన్ లేవు అని ఎక్కడో డబ్బులు అన్ని కోట్లు పెట్టి ఫారెన్ పోయి తీసే లొకేషన్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చి తీసే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఈ లొకేషన్ చూడడం లేదు ఇక్కడ ఎన్ని సినిమాలు తీసారు చెప్పండి మీకు తెలిసినే ఇక్కడ తీసిన ప్రతి సినిమా హిట్ అవుతుంది సెంటిమెంట్ మనకి ఇక్కడ ఏ సినిమా అన్న దీని మన అనంతపుర్ లో అది హిట్ అవుతుంది కరెక్ట్ బాగున్నాయి మనకి లొకేషన్ ఎక్కడ లేవు చెప్పు పూల తోటలు ఏం చిన్నగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా పోనీ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఏం తక్కువ ఉన్నాయా మనకి కొండలు ఉన్నాయి గుట్టలు ఉన్నాయి కోర్టులు ఉన్నాయి అన్ని పాత టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి మనకి కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనేది చాలా మంది చూపించాను వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పెషలిటీస్ కల్పిస్తే నిర్మాణ రంగం కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది జరుగుతుంది కాకపోతే అలాంటి ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లేదు అంటే వాళ్ళు లివింగ్ వాళ్ళు ఇక్కడ చేయడానికి దీనికి గవర్నమెంట్ బాధ్యత తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు బాధ్యత తీసుకో అంటే సామాన్యులు మనం చేయలేము ఒక గవర్నమెంట్ తీసుకున్నా లేదా 
పెద్ద ఇండస్ట్రీలు ఇస్తే ఎవరన్నా అవి పెడితే బాగుంటుంది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అది కాక తక్కువ రేట్లు ఇక్కడ వేరే దగ్గర లొకేషన్తో పోలిస్తే ఇక్కడ లొకేషన్ మీకు స్టార్టింగ్ అక్కడ పదహైదు వేల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లొకేషన్ ఒక హౌస్ చిన్న హౌస్ ఇట్లా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ తో పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఈ అనంతపూర్ జిల్లాలో మీరు చాలా మటుకు షూటింగ్ చేశారు కదా ఏపీలో లేదండి పర్మిషన్ ఏపీలో పర్మిషన్ జగన్ గారు గవర్నమెంట్ సంబంధించిన కూడా వాడుకోమని చెప్పాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయంలో చాలా క్లారిటీగా ఉంది మీరు ఏం వాడుకున్నా మనకి ఏమీ అవసరం లేదు అంటే బట్ ఏదన్నా ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పేసి మేము ఒక పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకుంటాం అంతే మేము ఇట్లా షూట్ చేస్తున్నాం సార్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి పర్మిషన్ తీసుకుంటాం సో సినిమా ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించి మంచి సక్సెస్ కావాలని మేము మా ఏపీ థర్టీ నైన్ టీవీ నుంచి కూడా కోరుకుంటున్నాం మన అనంతపురం జిల్లా నుంచి అనంతపురంలో పుట్టి అనంతపురంలో పెరిగి అనంతపురం చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో సినిమా తీసి అనంతపురంలో ఉన్నవారు దాదాపు పదిహేను మందికి అవకాశం కల్పించిన చిందనూరు నాగరాజు గారికి మా ఏపీ థర్టీ నైన్ టీవీ తరఫున ధన్యవాదాలు సార్ మరిన్ని సినిమాలు మీరు తీసి అనంతపురంలో టాలెంట్ లోకల్ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ మనోహర్ శ్రీరంగపురం మూవీ టీమ్కి విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మూవీ మంచి సక్సెస్ పొందాలని ఇంకా ఇంకా మరిన్ని మూవీస్ చేయాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ ఎంటైర్ టీమ్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం నేను అప్పారావు జబర్దస్త్ ఆర్టిస్టు ఎంఎస్ వాసు గారు దర్శకులుగా నాగరాజు గారి నిర్మాతగా సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున బంధాలు బంధుత్వాలపై ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి చిత్రం శ్రీరంగపురం మన ముందుకు రాబోతుంది ఈ సందర్భంగా రెస్పెక్టెడ్ డైరెక్టర్ వాసు గారికి రెస్పెక్టెడ్ నిర్మాత నాగరాజ్ గారికి ఆల్ రిమైనింగ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్కి అలాగే గౌరవనీయ కళాకారులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇందులో శ్రీరంగపురం చిత్రంలో మా జబర్దస్త్ కళాకారుడు ప్రశంసల నటుడు రాజమౌళి గారు కూడా యాక్ట్ చేయడం మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది బంధాలు బంధుత్వాల మీద ఒక మంచి చిత్రాన్ని చూడండి ఆనందించండి అభిమానించండి ప్రోత్సహించండి ఆశీర్వదించండి గుడ్ లక్ టు ఎంటైర్ యూనిట్ ఆఫ్ శ్రీరంగపురం మూవీ శ్రీరంగపురం టీమ్కి విషింగ్ దమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ రిలీజింగ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఐ విష్ దమ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ అ బిగ్ హిట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు గెట్ అ గుడ్ అపర్చునిటీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ విష్ దమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ ద హోల్ టీమ్ హండి శ్రీరంగపురం అనే సినిమా సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన రిలీజ్ కాబోతుంది గ్రాండ్గా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ అయినటువంటి ఎంఎస్ వాసు గారు ప్రొడ్యూసర్స్ నాగరాజ్ గారు అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండ్ అలాగే మా రాజమౌళి ఇందులో నటించాడు జబర్దస్త్ రాజమౌళి ఆయనకు కూడా గుడ్ లక్ అండి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి రాని ఒక మంచి బంధాలు అనుబంధాలు కలిగిన సినిమా ఇది మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చూస్తే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోసారి చూడాలనిపిస్తుంది కూడా అలాంటి మా గొప్ప సినిమా రాబోతుంది శ్రీరంగపురం మీరందరూ థియేటర్కి వచ్చి చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ జబర్దస్త్ గడ్డం నవీన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ శ్రీరంగపురం అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ జబర్దస్త్ రాజమౌళి సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున శ్రీరంగపురం అనే మూవీ థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతా ఉంది కాబట్టి ఈ మూవీని డైరెక్షన్ చేసిన వారు ఎంఎస్ వాస్ గారు ప్రొడ్యూసర్ నాగరాజ్ గారు చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమాను మేము ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో నేను నా మిత్రులు చాలా మంది నటించారు చాలా గొప్పగా మేనమామకు అంటే మేనగోడలు కొండేటువంటి బంధుత్వాన్ని ఇతర బంధుత్వాల గురించి చాలా అద్భుతంగా గత ఇరవై ఏళ్లలో ఇట్లాంటి మూవీ రాలేదనుకోవచ్చు అట్లాంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి నేటి సమాజంలో బంధుత్వాల గురించి బంధాల గురించి కరువవుతున్నటువంటి సమయంలో చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించి మేము ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లో చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నా మీ జబర్దస్త్ రాజమౌళి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ శ్రీరంగపురం అనే సినిమా సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున మనం ముందుకు వస్తుంది సో ఈ సినిమాని డైరెక్టర్ గారు ఎంఎస్ వాసు గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ నాగరాజ్ గారు మనకు అందిస్తున్నారు అండ్ ఈ సినిమాలో మా జబర్దస్త్ రాజమౌళి ఒక మంచి పాత్ర పోషించారు సో దయచేసి మీరంతా ఈ సినిమాని ఆదరించి ఈ సినిమాను సూపర్ హిట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శ్రీరంగపురం సినిమా సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున మనం ముందుకు వస్తుంది 
శ్రీరంగపురం మూవీ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది చాలా అంటే చాలా రోజుల తర్వాత మేన కోడల్ సెంటిమెంట్ తో ఈ మూవీ వస్తుంది అనమాట మీరు కూడా తప్పకుండా చూడండి మన నాగరాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గోయింగ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ అండి అందరికి నమస్కారం ఎంఎస్ వాసు గారి డైరెక్షన్ లో నాగరాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గా శ్రీరంగపురం అనే ఒక సినిమా ఈ సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తారీఖున రిలీజ్ కాబోతుంది సో బంధాలకు బంధుత్వాలకు మధ్య నడిచే ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా అంటే చాలా బాగా తీశారని తెలిసింది సో తప్పకుండా అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఆ సినిమా చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ దిస్ ద కృష్ణ తేజ హీరో ఇప్పుడు శ్రీరంగపురం సెప్టెంబర్ నైన్త్ రిలీజ్ కాబోతుంది అందులో సంధ్య మంచి లీడ్లో చేసింది మంచి సెంటిమెంట్ ఎమోషనల్ మూవీ ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్ శ్రీరంగ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జబర్దస్త్ బ్లేట్ భాస్కర్ సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన ఎంఎస్ వాసు గారి డైరెక్షన్లో నాగరాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా శ్రీరంగపురం అనే మూవీ రాబోతుంది ఈ మూవీని అందరూ కూడా థియేటర్లో చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా స్టోరీ విషయానికి వస్తే బంధాలకి అనుబంధాలకి ఉన్నటువంటి వాల్యూస్తో ఈ సినిమా డైరెక్షన్ చేయడం జరిగింది సో అందరూ కూడా ఈ శ్రీరంగపురం మూవీని సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన చూసి మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే నేను మీ శ్రీమణి నేను నటించిన చిత్రం శ్రీరంగపురం సెప్టెంబర్ నైన్త్ రిలీజ్ ఉంది ఎంఎస్ వాసు గారి డైరెక్షన్లో నాగరాజ్ గారి ప్రొడ్యూషన్ చాలా మంచి కథ చిత్రం అండి ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ప్రేక్షకుల మధ్యకి ఒక అన్నా చెల్లెల స్టోరీ లాగా భర్త భార్యల కథ లాగా మే ముందుకు మేము తీసుకొస్తున్నాం శ్రీరంగపురం ఒక మేనమామ మేనకాడుల మధ్య ప్రేమ అనురాగాలు అందాలు అనుబంధాలు మంచి కథ చిత్రం అండి ఇందులో నేను కూడా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను మంచి ఎమోషనల్ రోల్ సత్యప్రకాష్ విలన్కి వైఫ్గా చేశాను సో మమ్మల్ని చూసి మీరంతా ఆశీర్వదిస్తారని ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాం సెప్టెంబర్ నైన్త్ శ్రీరంగపురం మూవీ రిలీజ్ మీరందరు తప్పక చూడాలి చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి హే ఆయ్ అలా నమస్తే నేను మీ మాధవిలత శ్రీరంగపురం ఈ పేరు విన్నారా కొత్త సినిమా రాబోతుంది సెప్టెంబర్ నైన్త్ నాగరాజ్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ చాలా 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 సంవత్సరాల తర్వాత మెయిన్ కోడలి సెంటిమెంట్తో ఒక మంచి సినిమా రాబోతుంది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ అండ్ వాచ్ ఇట్ శ్రీరంగపురం